ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സച്ചസ് വേൾഡ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പിസ്സ ഉണ്ടാക്കിയാലോ പിസ്സ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക പിസ്സ ഡോ കുഴയ്ക്കണം അത് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം കുറേ ടൈം എടുക്കും എന്നൊക്കെ അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പിസ്സയാണ് കേട്ടോ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടൊരു പിസ്സയുടെ സെയിം ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊക്കെ ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഇതിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഗാർലിക് പൗഡറാണ് ഇതിന് പകരം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗാർലിക് പൗഡർ ആട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നാരങ്ങാനീരാണ് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം നാരങ്ങാനീര് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് തൈര് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വിനാഗിരി വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതേ സെയിം അളവിൽ ഇനി ഇതിൽക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മസാല ഒക്കെ ഇതിൽ പിടിക്കുന്ന രീതിക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒനിയൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് റിങ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഒനിയൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ അത് പിന്നെ ഇത് ബെൽ പെപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഒലീവാണ് അതും ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡാണ് ഞാനിവിടെ നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളു അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റണം നമുക്ക് സൈഡ് വേണ്ട ഇതാണ് നമ്മൾ പിസ്സ ഡോ ആയിട്ട് ബേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡിനെ ഞാനിങ്ങനെ നാല് പീസാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പീസാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ബ്രെഡ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു വശം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ട് വശം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഞാനൊരു ബൗളിൽക്ക് രണ്ട് എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇനി ഇതിൽക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വേണം ബ്രെഡ് മുക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പാൻ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽക്കൊരു കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ സ്ലൈസ് ബ്രെഡായിട്ട് എഗ്ഗിൻ്റെ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ പീസും നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതൊരു അടുക്കി അടുക്കിയിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ അതൊരു ബേസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ആ പാൻ്റെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ പോലെ ഒരു ബേസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും ബ്രെഡ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലാ സ്ലൈസും ഇതിൽക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന ബാറ്റർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട്
ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ചീസൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് അവിടെ വരെ ഇനി നമുക്ക് അടിയിൽക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പിസയുടെ പാൻ എടുത്ത് വയ്ക്കുക കാരണം അടി കരിയാണ്ടിരിക്കാൻ കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുക ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പിസ റെഡി ആവും ചീസൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പാൻ പിസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവനും വേണ്ട നമുക്ക് പിസ ഡോവ് ഒന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും എല്ലാവരും സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് ടേക്ക് ക